งแม้ว่าฮอลลีวูดจะมีหนังสยองขวัญออกมาให้ชมกันอยู่แทบทุกปีแต่เมื่อพูดถึงเรื่องของผีในวงการซีรีส์กลับแทบไม่มีให้เห็นช่องว่างนี้เองเลยเปิดทางให้ Netflix และไมฟ์แฟลนิกันผู้กำกับเจ้าของวิสัยทัศน์ชวนคนหัวลุกเจ้าของผลงานทั้งหนังกระจกผีโอคุลัสสาวใบพะทะฆาตกรโหดพัชและเกมสยิวที่กลายเป็นเกมสยองเจอร์โรสเกมหยิบนิยายผีสุดคลาสสิกในปี1959ของเชอร์รี่แจ็กสันมาสร้างสรรค์เป็นผลงานซีรีส์สยองขวัญจิตวิทยา The Hunting of Hill House Hill House บ้านกระตุกวิญญาณเรื่องราวของพี่น้องห้าคนเทเติบโตมาในบ้านผีสิงที่โด่งดังที่สุดในอเมริกาหลายปีต่อมาพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากน้องสาวคนสุดท้องฆ่าตัวตายเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนั้นนำอดีตอเลวร้ายกลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกครั้งทั้งอดีตฝังใจและอดีตอันดับมืดที่อาจซ่อนอยู่ในเงามืดของฮิลเฮาส์บ้านสยองขวัญอันเป็นตำนานด้วยเวลาในการเล่าเรื่องที่มากกว่าหนังอยู่หลายเท่าก็ทำให้ไม้ฝรั่งกันและทีมงานของฮิลเฮาส์มีพื้นที่โชว์ฝีมือมากกว่าที่เคยตั้งแต่งานเอฟเฟกของเหล่าชีวิตหลังความตายที่เน้นเทคนิคทำมือเหมือนจริงหลอนจัง The greatest thing is Mike wrote the series from start to finish so he has a mental picture of everything that's going to come on screen ไปจนถึงสไตล์การกำกับที่ไม่ฟลันกันต้องการจะไปไกลกว่าแค่ทำให้คนดูตกใจ I believe that our lives are full of ghosts I think they take a lot of forms and they can be regrets and memories and shame and grief and guilt and all sorts of things for an audience it's about forcing them to look at things that are uncomfortable in the safe space that the genre creates ดังนั้นระวังดูจงกว่าสายตาให้รอเพราะในมุมมืดอาจมีความสยองคอยจ้องมองคุณอยู่และเพื่อให้คุณสัมผัสถึงห่วงแห่งความหลอน Netflix ก็ได้ส่งเจอรี่เอชทีบินตรงไปถึงนิวยอร์กเพื่อรวมงานนิวยอร์กเข้ามีคอนและเข้าสัมภาษณ์จอดลึกถึงหนังกับทีมนักแสดงนำของ The Haunting of the Hill House Hill House บ้านกระตุกวิญญาณฮัลโหลฮัลโหลเจมี่ from Thailand nice, nice to meet you all I watch the screeners and it still haunts me till today <laughs> oh my god the masterpiece I'm talking about the haunting of your house and it has been made for quite a number of times the original one is the novel have you guys ever check it out yes yeah I watch I watch those Yeah, I actually enjoyed both of them. Yeah. <laughs> really? yeah. Yes. Uh, is it different from this one? Oh yes, yes. totally different story. Very it different. Um, explores the same themes with some of the same characters that you are familiar with, but mm -hmm. um, through the lens of a much more modern family drama. The book and the original film uh, deal with an experiment in this house. The experiment in our show is this family that move into this house. So many elements from the book that Mike very cleverly is respectful towards and uses in the show. So there's like names, names and, uh, and, and, and sentences. You know, I think with when people are doing remakes or sequels or prequels, so much of it happens nowadays, and I think that. You know, we're all aware of how a remake is never going to be as good as the original, and so Mike hasn't intended to do that at all here. He's being incredibly respectful to what the source material is, but trying to update it for a kind of new generation. Yeah, I think Mike Flanagan is one of the best horror directors to date, uh, and some of you have been working with him before, right? Yeah, I, I worked with him on a movie before this, the uh, Ouija Origins of Evil. Yeah. <laughs> and um, I, what I really loved about it, about working with him, is how much he cares about the characters, and uh, and the acting. He's really, really into these these people that he's created, and and yeah. and the family and the haunting of Hill House is really like the what the show is about. She married him. <laughs> I he's did. So great. I like him so much. <laughs> he's also one of those directors that really likes to. Work with the same people and and and, and have this his family around him, so to speak, uh, and and that goes for the crew, but mm. definitely also for the cast. I think he's a horror fan, 
So when he makes uh, a That's genre right, film, he, then you know he makes it for the fans, and and uh, and he's an intelligent man, so he makes it for the intelligent horror fan. They're willing to come back. That must be nice to work with him. So mm -hmm. it's a pleasure to work with him. Yeah. Is there any particular moment that still haunts you till today? I yeah, I feel like there were <laughs> lots. I feel like there were yeah. lots of episode six because we. We filmed so much uh, at once, long takes. You could really get a feeling of, of abject fear. It's, it's basically four long shots compiled together. Yes. Um, and I think that that's probably the most memorable time for all of us on that set, just because it was so... And that experience is still haunting you. Yeah, I feel like it is. <laughs> long I shot. Feel, I, feel, I feel like it was, you know, 24 minute take. That was terrifying. Yep. Don't you agree? Well, also there's stuff at the end. You haven't gotten to there, and we can't even talk about it. But no, that stuff, there's one particular thing that I can't talk about that yeah. haunts me. Check out The Haunting of Hill House on Netflix. Yes. สัมผัสความหลอนรูปแบบใหม่เมื่อโลกของชีวิตและวิญญาณถึงคราวบรรจบ The Haunting of Hill House. Hill House. บ้านกระตุกวิญญาณสตรีมชมได้แล้ววันนี้ทาง Netflix เท่านั้นก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับวันหนังสยองขวัญเรื่องไหนที่คุณอยากให้ Netflix เอามาทำใหม่เป็นซีรีส์ถ้าชอบหนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคอนเทนต์สุดเอ็กคลูซีฟเจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดอ just do it ผิมจะรีดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย